మీరు చూస్తున్నారు ఎస్ఎండిసి తెలుగు వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు చిన్న రిక్వెస్ట్ మీరు ఎక్కడి నుంచి అంటే మీరు ఏ ప్లేస్ నుంచి అయితే వీడియో చూస్తున్నారో ఆ యొక్క ప్లేస్ ని మీరు కామెంట్ సెక్షన్ లో మెన్షన్ చేయండి ఎందుకంటే ఈ వీడియో అనేది ఎంతవరకు రీచ్ అయింది అని ఒక తెలియడం కోసం అనమాట అలాగే మరిన్ని సేల్స్ ఫోర్స్ వీడియోస్ చూడాలనుకుంటే మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఈ రోజు వీడియో వచ్చేసి ఎల్డబ్ల్యూసి ఇక్కడ ఎల్డబ్ల్యూసి అంటే ఏంటో తెలియాలి మనకు సేల్స్ ఫోర్స్ లో ఎల్డబ్ల్యూసి కాన్సెప్ట్ ఉంటది కదా సో ఇక్కడ ఎల్డబ్ల్యూసి ఏంటో తెలియాలి ఎల్డబ్ల్యూసి అంటే లైట్నింగ్ వెబ్ కాంపోనెంట్ లైట్నింగ్ వెబ్ కాంపోనెంట్ ఈ లైట్నింగ్ వెబ్ కాంపోనెంట్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ మనకి తెలియాలి అంటే ఈ లైట్నింగ్ వెబ్ కాంపోనెంట్ అని అంటే కస్టమ్ హెచ్టిఎంఎల్ ఎలిమెంట్స్ అంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ కస్టమ్ హెచ్టిఎంఎల్ ఎలిమెంట్స్ అలాంగ్ విత్ మోడర్న్ జావా స్క్రిప్ట్ మోడర్న్ జావా స్క్రిప్ట్స్ అనమాట ఇక్కడ మోడర్న్ జావా స్క్రిప్ట్ ఎందుకు వచ్చింది మనకి డెవలప్ చేయడానికి మోడర్న్ జావా స్క్రిప్ట్ నాట్ జావా స్క్రిప్ట్ మోడర్న్ జావా స్క్రిప్ట్ అనమాట సో ఈ మోడర్న్ జావా స్క్రిప్ట్ అంటే మనకి కోడ్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉండి ఫంక్షనాలిటీస్ ఎక్కువ ఇస్తుంది అనమాట అంటే రిపీటెడ్ కోడ్ ని అవాయిడ్ చేయడానికి మనం మోడర్న్ జావాని యూజ్ చేస్తాం అలాగే మీకు హెచ్టిఎంఎల్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి అంటే హెచ్టిఎంఎల్ హైపర్ టెక్స్ట్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ అనేది మీకు తెలుసు ఆ ట్యాక్స్ అనేది ఇలాంటి సో ఈ రెండింటిని బేస్ చేసుకునే మనకి ఎల్డబ్ల్యూసి అంటే లైట్నింగ్ వెబ్ కాంపోనెంట్స్ ని క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది ఫస్ట్ లైట్నింగ్ ఎల్డబ్ల్యూసి అంటే ఏంటి అని అంటే మనకు రావాల్సిన కీవర్డ్స్ ఏంటి హెచ్టిఎంఎల్ అండ్ మోడర్న్ జావా స్క్రిప్ట్ అది మైండ్ లో ఉంచుకోవాలి సో ఎల్డబ్ల్యూసి ఇస్ ద మోస్ట్ హైయెస్ట్ కోడింగ్ లెవెల్ ఇన్ సేల్స్ ఫోర్స్ మోస్ట్ హైయెస్ట్ కోడింగ్ లెవెల్ ఇన్ సేల్స్ ఫోర్స్ ప్రీవియస్లీ మనం సేల్స్ ఫోర్స్ యొక్క అఫెక్ట్స్ కోడింగ్ చూసాం విజువల్ ఫోర్స్ చూసాం ఆరా కాంపోనెంట్స్ లైట్నింగ్ ఆరా కాంపోనెంట్స్ చూసాం అండ్ ఇప్పుడు సేల్స్ ఫోర్స్ యొక్క లైట్నింగ్ వెబ్ కాంపోనెంట్స్ ని చూడబోతున్నాం లైట్నింగ్ వెబ్ కాంపోనెంట్స్ వీటన్నింటిలో ఇప్పుడు అపెక్స్ కోడింగ్ ఉంది విఎఫ్ కోడింగ్ ఉంది ఆరా కాంపోనెంట్స్ ఉంది ఎల్డబ్ల్యూస్ ఉంది వీటన్నిట్లో మనకి హైయెస్ట్ కోడింగ్ లెవెల్ స్టాండర్డ్ కోడింగ్ లెవెల్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఎల్డబ్ల్యూస్ లోనే ఉంటుంది విత్ స్టాండర్డ్స్ తో సో ప్రీవియస్ డేస్ లో అంటే మనకు పాత స్టార్టింగ్ లో సేల్స్ ఫోర్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ అపెక్స్ విజువల్ ఫోర్స్ ఆరా ఈ ఇప్పుడు ఎల్డబ్ల్యూసి ఇప్పుడు ఉన్నాయి ప్రీవియస్ డేస్ లో ఎందుకంటే మనకి వీడియో పార్ట్ కోసం ఎస్ కంట్రోలర్స్ ని యూజ్ చేసేవారు వాళ్ళు డే బై డే ఆ మనకి డెవలప్ చేయడం వల్ల మనకు బిఎఫ్ పేజెస్ తర్వాత ఆరా ఫ్రేమ్ వర్క్స్ వచ్చాయి ఇప్పుడు నవ్వే డేస్ ఇప్పుడు మనం ఎల్డబ్ల్యూస్ ని యూజ్ చేస్తున్నాం సో అంటే డే బై డే డెవలప్ చేసుకుంటూనే వెళ్ళారు ఇందులో వెళ్ళిన తర్వాత ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ ఎల్డబ్ల్యూసి అనేది మాత్రం మనకి హైయెస్ట్ కోడింగ్ లెవెల్ ఉంటుంది అంటే స్టాండర్డ్ లెవెల్స్ అని ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే ఇక్కడనే ఉంటాయి అంటే స్టార్టింగ్ లెవెల్స్ నుంచి చూసుకుంటే ఇదొక మనం స్టాండర్డ్ లెవెల్స్ ఉన్న కోడింగ్ ఎక్కడ అంటే మనకి ఎల్డబ్ల్యూసిలో ఉంటుంది సో ఎల్డబ్ల్యూసి అండ్ ఇప్పుడు మీకు ఆరా కాంపోనెంట్స్ కూడా కొంచెం ఐడియా ఉండాలి ఫస్ట్ డైరెక్ట్ ఎల్డబ్ల్యూసికి వెళ్ళిపోతే ఏమైందంటే మాకు డిఫరెన్షియేషన్ పెద్దగా తెలియదు సో ఇప్పుడు మీరు ఆ రాకుండా విజువల్ ఫోర్స్ కి కొంచెం డిఫరెన్షియేషన్ మీకు తెలుసు బేసిక్స్ తెలుసుకుంటే సో ఇప్పుడు ఆ రాకుండా మళ్ళీ ఎల్డబ్ల్యూసికి తెలియాలంటే మీకు ఆ రాక్ సంబంధించిన అట్లీస్ట్ బేసిక్స్ అట్లీస్ట్ సమ్ బేసిక్స్ మనకు ఆ రా కాంపోనెంట్ లో డాటాని ఎలా స్విచ్ చేయాలి అంటే వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ ఎలా చేయాలి అంటే జావా ఇలా మనము క్రియా రాయాలి ఆర్ ఆ కాంపోనెంట్ లో క్లయింట్ సైడ్ కింద సర్వర్ సైడ్ కి కమ్యూనికేషన్ ఎలా చేయాలి అనేది చిన్న చిన్న అంటే బేసిక్స్ మాత్రం మీకు తెలిస్తే కంపేర్ చేసుకోవచ్చు దేనికి ఆరా కింద ఆరా లైట్నింగ్ కింద మనకు లైట్నింగ్ వెబ్ కాంపోనెంట్స్ ఇక్కడ వేరియేషన్ వచ్చేసి వెబ్ కాంపోనెంట్స్ అనమాట సో ఇక్కడ ఎందుకంటే లైట్నింగ్ కాంపోనెంట్స్ లో మనకు బండిల్స్ ఉంటాయా రైట్ సైడ్ కి 
స్టైల్స్ కంట్రోలర్స్ జేఎస్ కాంపోనెంట్ ఇవన్నీ మనకి ఆర్ఆ కాంపోనెంట్ లో ఉంటాయి కదా అలాగే లైట్నింగ్ వెబ్ కాంపోనెంట్ లో కూడా మనకి సెట్ ఆఫ్ బండిల్ కూడా ఉంటుంది కానీ అన్ని ఉండవు మనం చూద్దాం ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అనేది కూడా చూద్దాం సో మీకు ఇవన్నీ తెలియాలంటే ఫస్ట్ ఏమనుకున్నాం ఆర్ ఆ కాంపోనెంట్స్ ఒకసారి రిఫర్ చేసిన తర్వాత మీరు ఎల్డబ్ల్యూసీకి చూడండి సో ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే బేసిక్ ఫస్ట్ మనం ఎల్డబ్ల్యూసి ఏదన్నా ఒక కాంపోనెంట్ క్రియేట్ చేసాం అనుకుందాం ఈ క్రియేట్ చేసిన కాంపోనెంట్ అంటే క్రియేట్ చేసిన కాంపోనెంట్ లైట్నింగ్ ఆర్ ఆ కాంపోనెంట్ లో మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అర్థమైందా అంటే ఏదైతే ఒక వెబ్ కాంపోనెంట్ ని ఆర్ ఆ కాంపోనెంట్ లో లైట్నింగ్ కాంపోనెంట్ లో యూజ్ చేయొచ్చు కానీ ఆర్ ఆ కాంపోనెంట్ ని వెబ్ కాంపోనెంట్ లో యూజ్ చేయాలి ఇది మేజర్ డిఫరెన్స్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఇప్పుడు ఇక్కడ అపెక్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో తెలుసు విజువల్ ఫోర్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో తెలుసు లైట్నింగ్ కాంపోనెంట్ ఆర్ ఆ కాంపోనెంట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో కూడా తెలుసు కానీ ఇప్పటి వరకు ఎల్డబ్ల్యూసీ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో తెలియదు అనుకున్నప్పుడు ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అది ఫస్ట్ ఒక ఎల్డబ్ల్యూసి అంటే లైట్నింగ్ వెబ్ కాంపోనెంట్ ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి మనం సో జనరల్ గా డెవలపర్ కన్సల్ వెళ్తాం కదా మనం ఏదైనా క్రియేట్ చేయాలంటే సో ఇక్కడ నుంచి మనం ప్రతిది క్రియేట్ చేయాలంటే అపెక్స్ క్లాస్ ట్రిగ్గర్ లేదంటే విజువల్ ఫోర్స్ సంబంధించిన లైట్నింగ్ కాంపోనెంట్స్ సంబంధించిన ఇవన్నీ ఇక్కడనే మనం క్రియేట్ చేస్తాం ఇక్కడ వెబ్ వెబ్ అనే ఆప్షన్ ఉందా లేదు సో మనం ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఒక లైట్నింగ్ వెబ్ కాంపోనెంట్ ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి సో ఇది క్రియేట్ చేయాలంటే మనకి రెండు సాఫ్ట్వేర్స్ అవసరం పడతాయి సో ఆ రెండు సాఫ్ట్వేర్ ని మనం ఇన్స్టాల్ చేయాల్సి ఆ రెండు సాఫ్ట్వేర్ ని ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి ఆ రెండు సాఫ్ట్వేర్ ఏంటిది స్టెప్ బై స్టెప్ మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుంటాం ఫస్ట్ ఇక్కడ సాఫ్ట్వేర్ ని ఇన్స్టాల్ చేయాలి అంటే మనకి డెవలపర్ డాట్ సేల్స్ ఫోర్స్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఇచ్చి టూల్స్ ఇవ్వండి ఈ టూల్స్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ సేల్స్ ఫోర్స్ సిఎల్ఐ సేల్స్ ఫోర్స్ సిఎల్ఐ అని వచ్చింది కదా ఆప్షన్ ఆ సేల్స్ ఫోర్స్ సిఎల్ఐ ని క్లిక్ చేయాలి ఇందులో మనది సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ అంటే మనది సిస్టమ్ ఏంటిదో ఆ సిస్టమ్ తగ్గ సాఫ్ట్వేర్ ని ఇన్స్టాల్ చేయాలి లైన్ ఎక్స్ అయితే లైన్ ఎక్స్ విండోస్ అయితే విండోస్ మ్యాక్ ఓఎస్ అయితే మ్యాక్ సో ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ చేయాలి డౌన్లోడ్ ఫర్ దీని మీద క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేస్తే మీకు డాట్ ఈఎక్స్ ఫైల్ అనేది డౌన్లోడ్ అయిపోయింది డౌన్లోడ్ అయిన తర్వాత మీరు ఆ ఫైల్ ని డబల్ క్లిక్ ఇచ్చి ఇన్స్టాల్ చేసేయండి ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత మీకు ఆ ఇప్పుడు సేల్స్ ఫోర్స్ యొక్క సిఎల్ఐ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా ఇన్స్టాలేషన్ పూర్తిగా అయితే అయిందా లేదా చెక్ చేయడానికి మీరు కమెంట్ ప్రాంప్ట్ కి వెళ్ళండి కమెంట్ ప్రాంప్ట్ లో జస్ట్ ఎస్ఎఫ్ డిఎక్స్ ఎప్పుడు ఇన్స్టాలేషన్ చేసిన తర్వాత ఇది చూడాలి ఫస్ట్ డౌన్లోడ్ చేయాలి డౌన్లోడ్ చేసిన తర్వాత ఇన్స్టాల్ చేయాలి ఇన్స్టాలేషన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఎస్ఎఫ్ డిఎక్స్ అని టైప్ చేసి ఎంటర్ చేయండి సో ఈ విధంగా మీకు ఇక్కడ సేల్స్ ఫోర్స్ సిఎల్ఐ అండ్ వర్షన్ యూసేజ్ టాపిక్స్ కమెంట్స్ అని ఇట్లా డిస్ప్లే అయితే మీకు ఆ సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఇన్స్టాలేషన్ అవ్వడం జరిగింది అని అర్థం సో ఇక్కడ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాలేషన్ అయింది తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే ఈ సేల్స్ ఫోర్స్ యొక్క ఎస్ఎఫ్డిఎక్స్ యొక్క పాత్ ని మనం సెట్ చేయాలి అది ఎలా సెట్ చేయాలంటే మీ కంప్యూటర్ లో స్టార్ట్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి మన సిస్టమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ మీద క్లిక్ చేయండి సిస్టమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ సో సిస్టమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ క్లిక్ చేస్తే మీకు ఈ విధంగా వస్తుంది సిస్టమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మళ్ళా ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్ మీద క్లిక్ చేయాలి సో ఇది క్లిక్ చేయాల్సిన ముందు మనం పాత్ని కాపీ చేయాలి కదా సో మై కంప్యూటర్కి వెళ్ళండి మై కంప్యూటర్కి వెళ్తే దిస్ పిసిఆర్ మై కంప్యూటర్కి వెళ్ళి మీ యొక్క ప్రోగ్రామ్స్ ఫైల్స్ ని అందులో ఎస్ఎఫ్డిఎక్స్ అని ఉంటుంది చూడండి సో ఇక్కడ ఎస్ఎఫ్డిఎక్స్ అని ఉంటుంది 
ఇక్కడ బిన్ లోకి వెళ్ళండి బిన్ లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ పాత్ అంటే ఇక్కడ ఈ పాత్ ని కాపీ చేయండి సో ఈ కా ఈ పాత్ ని కాపీ చేసి ఇక్కడ ఇప్పుడైతే మనం ఇందాక సిస్టమ్ వేరియబుల్స్ అనుకున్నాం కదా ఈ వేరియబుల్ మీద క్లిక్ చేయండి వెరీ వేరియబుల్ సో ఇక్కడ పాత్ మీద క్లిక్ చేయండి ఎడిట్ అనండి న్యూ పాత్ అనండి ఇక్కడ పేస్ట్ ఇవ్వండి ఓకే దెన్ ఓకే దెన్ ఓకే పాత్ కూడా మనం సెట్ చేయడం జరిగింది సో ఇక్కడ పాత్ కూడా సెట్ చేయడం జరిగింది సో ఇక్కడ సేల్స్ ఫోర్స్ యొక్క సిఎల్ఐ ఇన్స్టాల్ చేసాం ఆ ఎస్ఎఫ్డిఎక్స్ యొక్క పాత్ని కూడా మనం సెట్ చేసాం తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి అంటే మళ్ళీ మీరు డెవలపర్ టూల్స్లోకి వెళ్ళండి ఇక్కడ విఎస్ కోడ్ ఉంటుంది సేల్స్ ఫోర్స్ ఎక్స్టెన్షన్స్ ఫర్ విఎస్ కోడ్ అని ఉంటుంది సో ఈ విఎస్ కోడ్ని కూడా డౌన్లోడ్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేయాలి సో ఈ విధంగా విఎస్ కోడ్ని కూడా మనం డౌన్లోడ్ చేసి ఇన్స్టాలేషన్ ఇక్కడ క్లిక్ చేసి మీరు ఆ విఎస్ కోడ్ సంబంధించిన వర్షన్ ఏదైతే మీకు కావాలనుకుంటానో ఆ వర్షన్ని మనం ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకొని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి విజువల్ స్టూడియో కోడ్ది సాఫ్ట్వేర్ అనమాట ఇక్కడ మీ సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్ తగ్గట్టు ఇక్కడ ఏ సిస్టమ్ అయితే అది చూసుకొని మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి డౌన్లోడ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇన్స్టాలేషన్ చేయాలి సో విజువల్ స్టూడియో మీ సిస్టంలో అంటే మీ పీసీలో ఇన్స్టాలేషన్ అయింది అయిన తర్వాత ఒకసారి మీకు ఈ విధమైన విండో అనేది ఓపెన్ అవ్వదు సో ఈ విధంగా మీకు విజువల్ స్టూడియో అనేది మీకు ఓపెన్ అయ్యింది సో ఇక్కడ ఇప్పటి వరకు మీకు విజువల్ స్టూడియో లేకపోతే ఒకవేళ ఇప్పుడు ఇన్స్టాల్ చేస్తారు కదా విజువల్ స్టూడియో ఉంది సో ఇప్పటి వరకు మనం ఇంకా ఎలాంటి ఆరా కాంపోనెంట్స్ ఏం క్రియేట్ చేయలేదు జస్ట్ సాఫ్ట్వేర్స్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేస్తాం అంతే తర్వాత మీకు ఇక్కడ ఎక్స్టెన్షన్ బటన్ ఉంటుంది ఆ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి సేల్స్ ఫోర్స్ అని టైప్ చేయండి సేల్స్ ఫోర్స్ అని టైప్ చేసి ఎక్స్టెన్షన్స్ అని టైప్ చేయండి సో ఇక్కడ సేల్స్ ఫోర్స్ ఎక్స్టెన్షన్ ప్యాక్ అని ఉంటుంది నైన్ ఉంటాయి ఇందులో ఈ నైన్ ఉన్న ప్యాక్ని మీరు ఇన్స్టాల్ చేయండి ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఈ సిస్టంలో నేను ఇన్స్టాల్ చేశాను కాబట్టి ఇక్కడ నాకు డిసేబుల్ అండ్ అన్లీస్ అని ఇన్స్టాల్ అని ఉంది సో మీకు ఇన్స్టాల్ అని ఉంది సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ఏదైనా ఏదైనా క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ ఏదైనా క్లిక్ చేసి అనుకో ఇన్స్టాల్ ఈ విధంగా మీకు ఇక్కడ ప్యాక్ అని కూడా ఇన్స్టాల్ అని ఉంటుంది దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేయండి సో ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏదైనా ఒక ప్రాజెక్ట్ అంటే ఇప్పుడు మనం సేల్స్ ఫోర్స్ ని ఇన్స్టాల్ చేసాము ఫస్ట్ మీరు ఇన్స్టాల్ అయిందా లేదా ఒకసారి కూడా చెక్ చేసుకోండి ఇక్కడ జస్ట్ ఎస్ఎఫ్డిఎక్స్ అని కూడా క్లియర్ టైప్ చేయండి ఇక్కడ ఎస్ఎఫ్డిఎక్స్ సంబంధించిన మీకు డాటా అంతా వస్తుంది ఇట్లా వచ్చింది అని అంటే కమెంట్స్ డాటా వచ్చింది అని అంటే మీకు ఇన్స్టాలేషన్ సక్సెస్ఫుల్ అయినట్టే సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే కమాండ్ ప్యాలెట్లోకి వెళ్ళి జస్ట్ నేను ఏదైనా ఒక కొత్తది అంటే ఇప్పుడు సేల్స్ ఫోర్స్ది కొత్తది ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి నేను ఏదైనా ఒక ఆరో కాంపోనెంట్ లేదంటే వెబ్ కాంపోనెంట్ క్రియేట్ చేయాలి లేదంటే అపెక్స్ క్లాస్ క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటే నేను ఫస్ట్ స్ట్రక్చర్ రూపంలో వెళ్ళాలి ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ అందులో మనం క్రియేట్ చేయాలన్నమాట సో నేను ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ని క్రియేట్ చేయడానికి క్రియేట్ ప్రాజెక్ట్ మీద క్లిక్ చేశాను సో వాటికి ఇప్పుడు లాస్ట్ మనం ఇక్కడ సేల్స్ ఫోర్స్ యొక్క ఎక్స్టెన్షన్ ప్యాక్ ఉంది కదా అందులోనే మనకు అన్నీ ఉంటాయి అపెక్స్ సంబంధించినవి అపెక్స్ క్లాస్ క్రియేట్ చేయడానికి సేల్స్ ఫోర్స్ ఇప్పుడు సిఎల్ఐ ఇందాక మనం ఇన్స్టాల్ చేసిన సపోర్ట్ చేయడానికి ఆరో కాంపోనెంట్స్ చేయడానికి విజువల్ ఫోర్స్ చేయడానికి వెబ్ కాంపోనెంట్స్ క్రియేట్ చేయడానికి అన్ని ఎస్ఓపిఎల్ క్రియేట్ చేయడానికి అన్ని మనకి ఇక్కడ అవైలబిలిట్ గా ఉంటాయి ఇవి ఇన్స్టాల్ చేసాం కాబట్టి సో ఇక్కడ మనం ఇందాక మనం వ్యూకి వెళ్ళి ఇక్కడ క్రియేట్ ప్రాజెక్ట్ అన్నాం కదా ఇక్కడ స్టాండర్డ్ టెంప్లెట్స్ మీద క్లిక్ చేసుకోండి క్లిక్ చేసుకుని మీదైతే ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఇవ్వండి సో నేను ఎస్ఎఫ్డిసి ప్రాజెక్ట్ అని ఇస్తున్నాను నేను ఎస్ఎఫ్డిసి ప్రాజెక్ట్ 
ఏదైనా నేమ్ ఇవ్వండి ఆ ప్రాజెక్ట్ యొక్క డైరెక్టరీ అడుగుతుంది ఏదైనా ఒకటి డైరెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఎస్ఎఫ్డిసి డైరెక్టరీ సో ఇప్పుడు నేను దీనికి పర్మిషన్స్ అనమాట సో ఎస్ మీద క్లిక్ చేయండి సో ఇక్కడి వరకు ఓకే ఇప్పుడు మనకి ఎస్ఎఫ్డిసి అనే ప్రాజెక్ట్ని ఒక స్ట్రక్చర్ అనేది రూపొందడం జరిగింది ఎస్ఎఫ్డిసి ప్రాజెక్ట్ సో ఇన్ దిస్ ఎస్ఎఫ్డిసి ప్రాజెక్ట్లో మనమే ఒక ఆర్ ఆ కాంపోనెంట్ను లేదంటే ఏదైనా క్లాస్ను లేదంటే వెబ్ కాంపోనెంట్ను క్రియేట్ చేయాలి సో ఈ విధంగా క్రియేట్ చేసే ముందు మనం ఇది మనం ఆథరైజేషన్ అంటే మనం ఆర్క్ని దీనికి లింక్ చేయాలి ఆథరైజేషన్ లింక్ ఆర్గ్ లింక్ ఆర్గ్ ఆథరైజేషన్ జస్ట్ టైప్ చేయండి ఇప్పటి వరకు ఇక్కడ నో డిఫాల్ట్ ఆర్గ్ సెట్ అని ఉందా అంటే ఇక్కడ వరకు ఆర్గ్ అనేది క్రియేట్ అవ్వలేదు అంటే సెట్ చేయలేదు సో నేను ఇప్పుడు ఆర్గ్ సెట్ చేస్తున్నా మనకు టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్గ్స్ ఉంటాయి శాండ్ బాక్స్ ఆర్గ్ ప్రొడక్షన్ ఆర్గ్ అంటే మన లాగిన్ డాట్ సేల్స్ ఫోర్స్ కదా సో లాగిన్ డాట్ సేల్స్ ఫోర్స్ అంటే ప్రొడక్షన్ ఆర్గ్ తోటి వెళ్ళిపోతున్నాం సో నేమ్ ఏదైనా ఒకటి ఇవ్వండి నేను ఏమి ఇస్తున్నా ఎస్ఎఫ్డిసి ఆర్గ్ ఆర్గ్ లాగిన్ లాగిన్ ఇచ్చి ఎంటర్ చేస్తాం మనకు రీడైరెక్టరింగ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఆథరైజేషన్ ఆర్గ్ని రీడైరెక్టింగ్ అంటే మన యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ తీసుకుంటుంది అంటే క్రెడిషియల్ క్రెడిషియల్స్ కావాలి దానికి సో నేను ఇక్కడ మన యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ని ఇవ్వడం జరిగింది సో మళ్ళీ ఒకసారి విజువల్ స్టూడియో చూసుకుంటే మనకి ఇక్కడ సక్సెస్ఫుల్లీ అని చెప్పుద్ది ఓకే ఇక్కడ సక్సెస్ఫుల్లీ ర్యాన్ సో అంటే మన ఆర్గ్ క్రియేట్ అయింది ఎస్ఎఫ్డిసి తెలుగానే యూజర్ ఇక్కడికి లాగిన్ అయ్యారు అంటే కనెక్ట్ అయ్యారు దెన్ ఇక్కడ మనం నెక్స్ట్ ఈ ప్రాజెక్ట్లో మనం ఏం క్రియేట్ చేయాలి ఫస్ట్ ఆర్ ఆ కాంపోనెంట్ క్రియేట్ చేస్తాం మనకు ఆర్ ఆ కాంపోనెంట్ క్రియేట్ చేస్తే మీకు ఆర్ ఆ కింద వెబ్ కాంపోనెంట్కి డిఫరెన్స్ అనేది తెలియాలి సో ఆర్ ఆ అని టైప్ చేయండి క్రియేట్ ఆర్ ఆ కాంపోనెంట్ కాంపోనెంట్ యొక్క నేమ్ ఎస్ఎఫ్డిసి ఆర్ ఆ ఆర్ ఆ శాంపి సో మనకు డైరెక్టరీ అడుగుతుంది అంటే ఆరా ఓకే ఇక్కడ మీకు చూస్తే ప్రాజెక్ట్ ఏంది ఎస్ఎఫ్డిసి ప్రాజెక్ట్ అండ్ ఆరా కాంపోనెంట్స్ సో ఈ ఆరాలో మనకి బండిల్స్ ఉంటాయి కదా ఆరా కాంపోనెంట్ బండిల్స్లో వాటికి సంబంధించిన అన్ని వచ్చేసాయి జేఎస్ కాంపోనెంట్ సిఎస్ఎస్ ఇవన్నీ వచ్చేసాయి సో ఇక్కడ మీకు ఆర్ ఆ కాంపోనెంట్లో ఒక కాంపోనెంట్ని క్రియేట్ చేశారు బట్ మనం ఇంకేం రాయలేము సో ఇక్కడ ఆర్ ఆ కాంపోనెంట్లో మనం ఎలా రాయలేము గో సేమ్ అక్కడ మనం అక్కడ రాసినట్టే ఆర్ ఆ కాంపోనెంట్ రాసినట్టే రాయాలి లైట్ని ఏదైనా ఒక కార్డు తీసుకుంటున్నా నేను లైట్ని కార్డ్ టైటిల్ this is an ara component from ekanunchi vs code ps code so ee vidhanga rasani rasi just icon name icon icon name of this standard standard account okay ee vidhanga rasa just ikkada nenu em chesa card iskoni aa card lo ee vidhanga raayadam jarigindi just oka title raavali ఒక ఐకాన్ నేమ్ అనేది ఎన్ఎస్ఎస్ స్టాండర్డ్ అకౌంట్ అని రాస్తాను మనం ఇక్కడ సేవ్ చేయలేదు కాబట్టి అక్కడ డాట్ వచ్చింది ఇక్కడ సింపుల్ సో మనం కంట్రోల్ చేస్తే అంటే ఆటోమేటిక్గా సేవ్ అయిపోయి ఇప్పుడు సేవ్ అయిపోయి సో ఇక్కడ నేను ఒక కార్డ్ తీసుకున్నాను తర్వాత ఒక లైట్నింగ్ బటన్ తీసుకుంటాను 
ఎందుకంటే మీకు ఫంక్షనాలిటీ ఎలా ఉంటుందో తెలియడం కోసం లైట్ ని బటన్ లైబ్రరీ ఇది మన మన ఆర్ ఆ కాంపోనెంట్ లైబ్రరీ ఉంటుంది కదా ఆ లైబ్రరీ నుంచి ఒక బ్రాండ్ బటన్ కి సంబంధించిన డిజైన్ ఇది క్లిక్ మీ క్లిక్ మీ సింపుల్ టైటిల్ వచ్చేసి brand action so functionality on click on click edaina oka alert create cheddam so dan kosam manam edaina oka net and name ni icheddam c dot and click ikkada varaku okay so manam em chesam ikkada just oka card teeskunnam display avadaniki oka button teeskuna aa button click chesthe manaki em raavali oka alert raavali so on click raasam gaani save cheyadam on click raasam gaane manam inge em ఆ బటన్ యొక్క అలర్ట్ రాయలేదు సో ఇది ఎక్కడ రాయాలి అంటే మనకు జేఎస్ ఉంటుంది కదా హెల్పర్ జే మన కంట్రోలర్ జేఎస్ సో ఈ కంట్రోలర్ జేఎస్ లో మనం ఇక్కడ రాసేసుకోవాలి జస్ట్ మనం ఇక్కడ ఏం రాస్తున్నాం జస్ట్ ఒక అలర్ట్ మాత్రమే రాస్తాం ఏమని జస్ట్ ఒక అలర్ట్ మాత్రమే రాస్తున్నాం బై డిఫాల్ట్ ఇక్కడ మనకు ఏమొచ్చింది మై యాక్షన్ అని వచ్చింది కదా సో మై యాక్షన్ కాడ మనం జస్ట్ ఇందాక అక్కడ నేమ్ ఏమి ఇచ్చాం ఇక్కడ నేమ్ హ్యాండ్లర్ అని ఇచ్చాము ఆ నేమ్ కాపీ చేసుకున్నాం కాపీ చేసి కంట్రోల్ లో పేస్ట్ ఇచ్చాం పేస్ట్ ఇచ్చి మనకి ఇక్కడ ఏం డిస్ప్లే కావాలి డిస్ప్లే అంటే అలర్ట్ 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 సింగిల్ కోట్స్ హాయ్ ఎస్ఎఫ్డిసి తెలుగు దిస్ ఈజ్ అండ్ ఆర్ ఆర్ అలర్ట్ చిన్న ఒక డైలాగ్ అనమాట దిస్ ఈజ్ అండ్ ఆల్ అలర్ట్ అండ్ ఓకే సేవ్ సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాం ఒక కాంపౌండ్ క్రియేట్ చేసాం యూజింగ్ విజువల్ స్టూడియోస్ తోటి సో విజువల్ స్టూడియోలో మనం ఒక కాంపౌండ్ క్రియేట్ చేసాం ఆ కాంపౌండ్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మనకు ఒక డైలాగ్ బాక్స్ అంటే ఒక బటన్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం కదా ఆ బటన్ క్రియేట్ చేయడం వల్ల ఒక డైలాగ్ బాక్స్ ని మనం డిస్ప్లే చేయొచ్చు సో ఇది ఎలా డిస్ప్లే చేయాలి సో ఇది డిస్ప్లే చేయాలంటే ఫస్ట్ మన ఈ కోడ్ ని మనం ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఆర్గ్ క్రియేట్ చేసాం కదా ఈ కోడ్ ని మనం డిప్లాయ్ చేయాలి సో డిప్లాయ్ చేయాలంటే మనం ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ ఇచ్చుకున్నా సరిపోయింది డిప్లాయ్ దిస్ సోర్స్ టు ఆర్ సో సక్సెస్ఫుల్లీ ర్యాన్ అయి సో కోడ్ డిప్లాయ్ అంటే కోడ్ అక్కడికి మనం ఇప్పుడు దాకా మనం ఇంటర్నల్ గా చేసాం డివైస్ లో ఇప్పుడు మనం ఆర్ కి వెళ్ళిపోయింది మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఈ యొక్క అవుట్పుట్ ని చూడాలి చూడాలనుకుంటే మనం ఒక్కసారి మనం సేల్స్ ఫోర్స్ యొక్క లైట్నింగ్ యాప్ ఉంటుంది కదా ఆ యాప్ నుంచి మనం చూడాలి సో ఏదైనా ఒక లైట్నింగ్ యాప్ ని ఒకటి క్రియేట్ చేయండి యాప్ శాంపిల్ ఎస్ఎఫ్డిసి శాంపిల్ ఏదైనా ఒక నేమ్ యాప్ అనేది రావడం జరిగింది ఈ యాప్ లో మనం ఇందాక రాసిన కాంపోనెంట్ ఉంటుంది కదా ఆ కాంపోనెంట్ ని మనం ఒకసారి ఇందులో రాయాలి సో 
ఒక్క నిమిషం ఇందాక మనం రాసిన కాంపోనెంట్ నేమ్ ని మనం కాపీ చేద్దాం ఇది ఆర్ ఆ కాంపోనెంట్ యొక్క నేమ్ కాపీ ఓకే ఇక్కడ సి కొలన్ ఫైల్ నేమ్ ఇట్ ఇక్కడ మనం ఎక్స్టెన్సివ్ ఎక్స్టెన్స్ ఎక్స్టెన్స్ ఫోర్స్ ఎస్ఎల్డిఎస్ ఓకే సేవ్ చేద్దాం ప్రీవ్యూ అని చేద్దాం సేవ్ అయిపోయింది ఒకసారి ప్రీవ్యూ సో ఇక్కడ మనకి ఇది కార్డ్ ఈ కార్డ్ అనేది క్రియేట్ అవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ ఇది టైటిల్ కూడా రావడం జరిగింది ఏంటి దిస్ ఈస్ దాన్ ఆర్ ఆ కాంపోనెంట్ ఫ్రమ్ విఎస్ కోడ్ విఎస్ కోడ్ ద్వారా చేసాం కాబట్టి ఇక్కడ క్లిక్ మీ అనే బటన్ కూడా మనం అక్కడనే క్రియేట్ చేసాం సో ఈ బటన్కి ఆన్ క్లిక్ అంటే క్లిక్ చేస్తే ఒక యాక్షన్ ఇచ్చాం టైటిల్ వచ్చేసి బ్రాండ్ యాక్షన్ మనమే ఇచ్చాం సో క్లిక్ చేస్తాం ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే మనకు ఒక డైలాగ్ రావాలి హాయ్ ఎస్ఎఫ్బిసి తెలుగు దిస్ ఈజ్ దాన్ ఆర్ ఆల్ సో ఓకే ఫైన్ ఇది మనం నార్మల్గా ఆర్ఆ కాంపోనెంట్స్ యూజ్ చేసుకున్న కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ విజువల్ ఫోర్స్లో మనం ఎలా క్రియేట్ చేస్తామో చూపెట్టాము సో ఇప్పుడు మనం వెబ్ కాంపోనెంట్ని క్రియేట్ చేద్దాం సో వెబ్ కాంపోనెంట్ని కూడా క్రియేట్ చేద్దాం మీకు క్లారిటీ ఉంటుంది అంటే డిఫరెన్స్ అనేది తెలుస్తుంది సో మనకు మనం విఎస్ స్టూడియోస్కి వెళ్ళి వ్యూ కమాండ్ ఇక్కడ ఎల్డబ్ల్యూసి అని టైప్ చేయండి అంతే క్రియేటింగ్ లైట్నింగ్ వెబ్ కాంపోనెంట్ కదా సో మీరు ఫైల్ నేమ్ ఎస్ఎఫ్డిసి ఎస్ఎఫ్డిసి ఎల్డబ్ల్యూసి శాంపిల్ సో ఎస్ఎఫ్డిసి ఎల్డబ్ల్యూసి శాంపిల్ ఫోల్డర్ వచ్చేసి ఎల్డబ్ల్యూసి డైరెక్టర్ ఓకే డన్ ఇక్కడ మనకి ఆరా ఎలా అయితే క్రియేట్ అయిందో లైట్నింగ్ ఎల్డబ్ల్యూసి లో కూడా మనకు బండిల్ అనేది క్రియేట్ అవ్వడం జరిగింది సో ఎల్డబ్ల్యూసి యొక్క నేమ్ ఏంటి ఎస్ఎఫ్డిసి ఎల్డబ్ల్యూసి శాంపిల్ అనుకో సో ఇప్పుడు ఇందులో మనం ఈ శాంపిల్లో ఒక నిమిషం మనం కోడ్ రాయాలి ఇందాక రాసిందే యాజ్ ఇట్ ఈస్ మనకి ఎలా వస్తుందో చూద్దాం ఇక్కడ ఇందాక మనం ఇక్కడ రాసాం ఆర్ ఆ కాంపోనెంట్లో శాంపిల్లో ఇక్కడ శాంపిల్ కాంపోనెంట్లో రాస్తాం మరి ఇక్కడ ఎలా రా ఎక్కడ రాయ ఈ ఎల్డబ్ల్యూసిలో ఎక్కడ రాయ అంటే హెచ్టిఎంఎల్ ఉంటాం కదా హెచ్టిఎంఎల్ అండ్ జేఎస్ ఇవి ఉంటాయి కదా వీటిని యూజ్ చేసుకుని మనం రాయాలి ఇది మెటా డాటా అనేది మెటా ఎక్స్ఎంఎల్ అనేది మనం టార్గెట్ ఫైల్కి అంటే ఎక్కడైతే రీచ్ అవ్వాలో ఆ టార్గెట్ ఫైల్కి మనం యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇంకా దీనికి అడిషనల్గా మనం స్టైల్స్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి అది నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం చూద్దాం ప్రస్త ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ మనం ఈ వీడియోలో ఇప్పుడు ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఒక కాంపోనెంట్ని అనేది చూస్తున్నాం సో ఇక్కడ శాంపిల్ హెచ్టిఎంఎల్ మీద క్లిక్ చేయాలి శాంపిల్ హెచ్టిఎంఎల్ క్లిక్ చేస్తే ఇది ఒక టెంప్లెట్ వచ్చింది టెంప్లెట్ సో దీనికి మనకి ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది టెంప్లెట్ ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది మనకు యూఏ పార్ట్ కదా హెచ్టిఎంఎల్ పార్ట్ అంతా యూఏ పార్ట్ కదా యూఏ పార్ట్ కోసం మనం దీన్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది అయితే ఇక్కడ కోడ్ ఎలా రాయాలి ఇందాక మనం ఆర్ ఆ కాంపోనెంట్స్లో కోడ్ ఎలా రాసాము ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎలా కోడ్ రాయాలనేది చూద్దాము ఇక్కడ మనం డిఫరెన్స్ గమనించాలి లైట్నింగ్ కార్డ్ సేమ్ ఇందాక తీసుకున్న కార్డే కానీ చేంజ్ అనమాట అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఎల్డబ్ల్యూసి కాంపోనెంట్ ఫ్రమ్ విఎస్ ఓ ఐకాన్ నేమ్ స్టాండర్డ్ అకౌంట్
సో నేను ఇక్కడ ఐ కార్డు తీసుకున్నాను ఏది ఎల్డబ్ల్యూసీలో సో ఎల్డబ్ల్యూసీలో గమనిస్తే మనకి ఇక్కడ ఐఫోన్ వచ్చింది ఎల్డబ్ల్యూసీలో ఐఫోన్ వచ్చింది ఇక్కడ ఆర్ కాంపోనెంట్లో మీరు గమనిస్తే ఐఫోన్ రాదు ఏమొస్తుంది కొలన్ వస్తుంది సో డిఫరెన్స్ అనేది మనం గమనించాలి ఇక్కడ లైట్నింగ్ కొలన్ కార్డ్ ఇక్కడ ఐకాన్ నేమ్ ఎన్ అనేది క్యాపిటల్ ఉందా సో మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ నేమ్ అనేది మనకు ఐఫోన్ రావడం జరిగింది అంటే లైట్నింగ్ వెబ్ కాంపోనెంట్ లో క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఉండవని గుర్తించాలి అంటే లైట్నింగ్ వెబ్ కాంపోనెంట్స్ లో క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఉండవు సో కొలన్ లేదు సో ఆరాలో కొలన్ అండ్ క్యాపిటల్ లెటర్ మనం స్పేస్ ఇవ్వకుండా క్యాపిటల్ లెటర్ యూజ్ చేసాము ఇక్కడ మాత్రం ఐఫోన్ యూజ్ చేయాలి అది డిఫరెన్స్ ఇంకా చాలా ఉంటే మనం దాన్ని గమనించాలి అంటే ఈ కోడ్ చూస్తే ఇది వెబ్ కాంపోనెంట్ అని కూడా చెప్పొచ్చు కాంపోనెంట్ కోడ్ చూడగానే పైన మీరు నేమ్ చూడవచ్చు సో ఆ విధంగా చిన్న చేంజెస్ ఉంటాయి చూడాలి ఇప్పుడు మనం బటన్ కూడా ఒకటి క్రియేట్ చేయాలి సో ఇప్పుడు నేను లైట్ లైట్ నేమ్ బటన్ వేరియంట్ బ్రాండ్ సేమ్ ఆన్ క్లిక్ ఆన్ క్లిక్ లో జస్ట్ మనకి ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయాలి ఆన్ క్లిక్ లో హ్యాండిల్ క్లిక్ ఇక్కడ మనకు ఏదైనా ఫంక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు మనము ఆరాలో ఏం చేస్తామంటే సింపుల్గా ఆరాలో ఇట్లా కొలన్ డబల్ క్లోడ్స్ మనం డబల్ క్లోడ్స్ ఇచ్చి సి డాట్ అని రాస్తాం సి డాట్ అని రాస్తాం ఇక్కడ మాత్రం మనం కొలన్ ఉండదు మనం సారీ డబల్ క్లోడ్స్ ఉండవు మనం దీన్ని కాల్ చేయడానికి పిలవడానికి ఏం ఉండదు అనమాట డైరెక్ట్లీ మనం ఆ ఫంక్షన్ యొక్క నేమ్ని అంటే ఆ మెథడ్ యొక్క నేమ్ని పిలవచ్చు అనమాట ఎక్కడ ఎల్డబ్ల్యూసీలో అంటే లైట్నింగ్ వెబ్ కాంపోనెంట్లో పిలవచ్చు అనమాట సో దీన్ని ఒకసారి సేవ్ చేద్దాం సేవ్ అయిపోయి సేవ్ అయిపోయినాక మనలో డిప్లాయ్ డిప్లాయ్ చేయాలి మనం ఫోర్ని సో డిప్లాయ్ ది సోర్స్ టు ఆర్ సక్సెస్ఫుల్లీ ర్యామ్ ఇప్పుడు ఈ యొక్క లైట్నింగ్ వెబ్ కాంపోనెంట్ని నేమ్ని మనం కాపీ చేసుకుంటాం ఎందుకంటే ఈ నేమ్ని అక్కడ మనం అవుట్పుట్ చూడడానికి కాపీ చేసుకుంటాం సో ఇప్పుడు మనకు లైట్నింగ్ అప్లికేషన్ ఉంది కదా ఇదే అప్లికేషన్లో నెక్స్ట్ లైన్లో మనం ఈ కోడ్ని ఫేస్ చేసి కాల్ చేద్దాం సి కొలన్ ఇక్కడ మనం ఆర్ ఆ కాంపోనెంట్ రాస్తాం కిందది వెబ్ కాంపోనెంట్ సో రెండు కాంపోనెంట్లు ఒక లైటింగ్ అప్లికేషన్లో మనం యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది సేవ్ చేసి ఒకసారి ప్రివ్యూ చేద్దాం సో రీఫ్రెష్ చేయగానే మనకి దిస్ ఈజ్ అండ్ ఆర్ ఆ కాంపోనెంట్ LWC component. So, అంటే ఇక్కడ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ సేమ్ మనం కార్డు ఎలా అయితే మనకు ఆరా కాంపోనెంట్లో వచ్చిందో మనకి ఇక్కడ కార్డు వచ్చింది బట్ ఇక్కడ మనం ఇంకా 
క్లిక్ మీకి అంటే మనకు ఆ ఫంక్షనాలిటీ ఇవ్వలేదు సో ఆ ఫంక్షనాలిటీ ఇవ్వాలి కదా సో ఇక్కడ మనకి ఎల్డబ్ల్యూసీలోకి వెళ్ళి జేఎస్ ఉంది కదా శాంపిల్ జేఎస్ లో మనమి ఏదైతే ఫైల్ నేమ్ ఇచ్చామో ఆ ఫైల్ నేమ్ ఒకసారి కాపీ చేసుకోవాలి ఇక్కడ మనం హెచ్టిఎంఎల్ లో ఉన్న ఫైల్ నేమ్ ఏంది హ్యాండిల్ క్లిక్ హ్యాండిల్ క్లిక్ అనేది మనం కాపీ చేసుకున్నాం కాపీ చేసిన తర్వాత మనం జేఎస్ లోకి వెళ్ళిపోవాలి జేఎస్ ఈ లైట్నింగ్ ఎలిమెంట్ ఉంది కదా ఈ లైట్నింగ్ ఎలిమెంట్ లో మనం ఏదైతే రాయాలనుకుంటున్నామో అదే రాయాలనమాట సో మనం ఏదైతే ఫైల్ నేమ్ ఇచ్చాలో ఫైల్ నేమ్ తరువాత మన యొక్క అలర్ట్ బాక్స్ సో ఇక్కడ మనం బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ కోసం ఈ ఈవెంట్ అని టైప్ చేయాలి ఇక్కడ అలర్ట్ బాక్స్ ఉంది కదా సో అలర్ట్ మనం ఇందాక రాసాం కదా ఆ అలర్ట్ నే మళ్ళీ రాస్తాం అలర్ట్ అంతే సింపుల్ సో సేవ్ చేయాలి సేవ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఏంటి రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి డిప్లాయ్ దిస్ సోర్స్ సో సక్సెస్ఫుల్లీ ర్యామ్ ఇప్పుడు మనం మళ్ళీ ఒకసారి కంట్రోల్ సేవ్ చేసి ఒకసారి ఇందాక మనం ఆ ప్రివ్యూ చూస్తాం కదా ఆ ప్రివ్యూ మీద మళ్ళీ ఒకసారి క్లిక్ చేస్తే మనకి పర్ఫార్మెన్స్ అనేది రావడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ కార్డు ఉంది ఈ కార్డుకి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఇవి అంటే లైట్నింగ్ ఇది ఆరా కాంపోనెంట్ ఇది వెబ్ కాంపోనెంట్ సో ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే మనకి ఏం వచ్చింది హాయ్ ఎస్ఎఫ్టిసి తెలుగు దిస్ ఈస్ ఆరా కాంపోనెంట్ ఓకే ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే హాయ్ ఎస్ఎఫ్టిసి దిస్ ఈస్ ఎల్డబ్ల్యూసి సో మీకు అంటే పర్ఫార్మెన్స్ సిమిలర్ గా ఉంది కానీ మనం అప్రోచ్ అయ్యే విధానం డిఫరెంట్ గా ఉంది సో చాలా డిఫరెన్స్ అంటే చిన్న చిన్న స్లైడ్ డిఫరెన్స్ అనేవి ఉంటాయి ఆ డిఫరెన్స్ అనేవి మనం నెక్స్ట్ వీడియోస్ లో చూస్తుంటే మీకు ఇంకా క్లియర్ గా అర్థమైంది ఇది బేసిక్స్ అనమాట చాలా బేసిక్స్ స్టార్టింగ్ లెవెల్ అనమాట సో ఈ స్టార్టింగ్ లెవెల్స్ నుంచి మీకు వెబ్ కాంపోనెంట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అనేది కూడా మీకు క్లియర్ అయిపోయింది ఆర్ ఆ కాంపోనెంట్ ని మనం విఎఫ్ పేజ్ లో మన విజువల్ స్టూడియోలో ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అనేది కూడా క్లియర్ అయిపోయింది సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మనకు ఆర్ ఆ కాంపోనెంట్ వెబ్ కాంపోనెంట్ కు సంబంధించిన అన్ని ఎలిమెంట్స్ ని డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ ఎక్స్పోర్ట్ ఉంది ఇంపోర్ట్ ఉంటది వీటికి సంబంధించిన లైట్నింగ్ ఎలిమెంట్ ఏంటి ఎక్స్టెన్స్ ఏంటి సో వీటన్నిటి గురించి మళ్ళా నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం తెలుసు సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే అంటే మీకు అర్థమైతే ఒక ఎల్డబ్ల్యూసి అనేది ఎలా క్రియేట్ చేయాలనేది ఒక అర్థమైతే ఒక లైక్ చేయండి మీ యొక్క కామెంట్ని కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ఎస్ఎఫ్డిసి తెలుగు